இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் நம்ம எல்லாருமே வீட்லேயே இருக்கோம் ஸோ வாழ்வாதாரத்துக்கு ஒரு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே கலக்கத்தில் இருந்துட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற ஒரு வேலை தான் இப்போது நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வேலை இது வந்து ஆன்லைன் ஜாப் தான் டைப் பண்ண தெரிஞ்ச அதாவது மொபைல்லேயோ சிஸ்டம்லேயோ டைப் பண்ண தெரிஞ்ச எல்லாருமே இந்த ஒரு வேலையை ஈஸியாக பண்ண முடியும் அதை விட முக்கியமாக இதன் மூலயமா நீங்கள் ஈஸியாக சம்பாதிக்க முடியும் நீங்கள் உங்களுடைய லெசர் டைமில் பார்க்குற சின்ன சின்ன ஒர்க் மூலியமாகவே இதில் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆன்லைன் ஜாப் பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற அந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டூ கேப்சா அப்படிங்கிற ஒரு கேப்சா என்ட்ரி வேலையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் கேப்சா அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த கேப்சாவை கீழே இருக்க பாக்ஸில் என்ட்ரு பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேப்சா என்ட்ரிக்குள்ள ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கேப்சா டூ கேப்சா அப்படின்னு நீங்கள் சிஸ்டமில் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து ஆர்டர் கேப்சா சப்பரம் ஒர்க் ஃபார் டூ கேப்சா அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன் வரும் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் நீங்கள் ஒர்க் ஃபார் டூ கேப்சா அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு கீழேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கேப்சாக்கும் எவ்வளோ வேல்யூ எத்தனை கேப்சா அடித்தா எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையும் நீங்களே செக் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் செக் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒர்க் சா அந்த ஒர்க் டூ கேப்சா அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து ரிஜிஸ்டர் பேஜ் ஸோ இதில் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி அப்புறம் பாஸ்வேர்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுவே கேட்கும் ஸோ ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்டு ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பாஸ்வேர்டை மறுபடியும் ரீஎன்ட்ரி பண்ண சொல்லும் ஸோ அதையும் ரீஎன்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் என்னுடைய பாஸ்வேர்டை நான் ஃபில்லப் பண்ணுறேன் இந்த பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பாஸ்வேர்டு ஃபில்லப் பண்ணியாச்சு மறுபடியும் அதே பாஸ்வேர்டே நான் கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்தாச்சு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிம்பிள் கேப்சா ரீ கேப்சா அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் நம்ம வந்து சிம்பிள் கேப்சாவை தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் இதில் ஒரு கேப்சா கொடுத்துருக்காங்க ஓஎம்ஒய் அப்புறம் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கேப்சா கொடுத்துருக்காங்க அதில் கொடுத்துருக்க அந்த கேப்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதே தான் நம்மளும் கொடுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி கொடுத்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய அக்கௌண்ட் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெல்கம் பேஜ் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஐ எம் அ கஸ்டமர் ஐ எம் அ டெவலப்பர் அப்புறம் ஐ எம் அ ஒர்க்கர் அப்படின்னு மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் நீங்கள் ஒரு ஐடி டெவலப்பராக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஐ எம் அ டெவலப்பர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஐம் அ ஒர்க்கர் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ ஐம் அ ஒர்க்கர் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணி உள்ளே போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு கேப்சாவுக்கு எவ்வளோ ரேட்டு அப்படிங்கிறத இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கரண்ட் ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆயிரம் இமேஜ் கேப்சாஸ்க்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சென்ஸ் வந்து கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் இதில் மற்ற டீட்டெயில்ஸும் வந்து கீழே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு எப்படி அமௌண்ட் வித்ரா பண்ணுறது அப்புறம் எப்படி அமௌண்ட் இதில் ஆட் ஆகும் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலையுமே நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறேன் ஸோ வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டேஷ்போர்டில் மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் ஸ்டார்ட் ஒர்க் போய்க்கோங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் மோட் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஆகும் இந்த ட்ரைனிங் மோடில் நார்மல் ப்ளஸ் ரீ கேப்சா அப்புறம் நார்மல் கேப்சா அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் ஒன்லி நார்மல் அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் நார்மல் ப்ளஸ் ரீ கேப்சா ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நார்மல் ப்ளஸ் ரீ கேப்சா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது வந்து பேஸிக்காக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒன்லி நார்மல் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய கேப்சாஸு அதுக்கு உண்டான டைம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் தான் இதில் மொத்தம் நாற்பத்தி ஐந்து அந்த கேப்சாஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக டைப் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது நான் இதை வந்து டைப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் தப்பாக ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எனக்கு தொடர்ந்து இந்த கேப்ச
இப்போ நான் வந்து ஐ அக்ரி அப்படிங்கிறத கொடுத்து உள்ளே ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது இங்கிலீஷ் அப்புறம் ஸ்பானிஷ் ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் ஏதோ ஒரு இதை எனக்கு ஐடோ நோ அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இங்கிலீஷ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கிலீஷில் தான் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கிலீஷாக அப்படியே வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஸ்பானிஷ் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன லாங்குவேஜ் இருக்கும் அந்த லாங்குவேஜ் தோ தொட்டுட்டு அது எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் மட்டும் உங்களுக்கு கேப்ச்சர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு ஆப்ஷன் சொல்கிறேன் ஸோ இதை ஆப்ஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒவ்வொரு கேப்ச்சாவாக வர வர டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அமௌண்ட் ஏறிகிட்டே இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் செஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே அந்த பாக்ஸில் டாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க திஸ் செஷன் போட்டு நம்பர்ஸ் எல்லாம் பக்கத்தில் வந்துட்டுருக்கும் அதெல்லாம் நம்பர்ஸ் கிடையாது நீங்கள் அடித்த கேப்ச்சாவுக்கு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்க அந்த என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு கிடைச்ச காசு ஓகேங்களா இதுவும் இல்லாமல் இந்த கேப்ச்சாலாம் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கீழே க்ரீன் கலரில் ஒரு லோடிங் சிம்பிள் மாதிரி ஒன்று காட்டியிருப்பாங்க இந்த சிம்பிளை எதுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த க்ரீன் சிம்பிள் குறையிறதுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த கேப்ச்சாவை என்ட்ரு பண்ணி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் இது வரைக்கும் எத்தனை கேப்ச்சா அடிச்சிருக்கீங்க அதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு எல்லா டீட்டெயிலுமே மேலே வந்துடும் அடுத்ததாக இது மாதிரி கேப்ச்சாஸ்லாம் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒர்க் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை ஸ்டாப்பும் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி அப்படிங்கிறதே நான் சொல்கிறேன் மேலே பாக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இதில் ஸ்டாப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா மேலே ஸோ இதில் வந்து ஸ்டாப் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு கேப்ச்சா என்ட்ரி பண்ணுற இந்த ஒரு டைம் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் அடுத்தது இதுலேருந்து அமௌண்ட்டை எப்படி வெளியில் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி டேஷ்போர்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க பே அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த பே அவுட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை எடுத்து அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க பே அவுட் வந்து எப்படி நீங்கள் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு வேலட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வந்து வெப் மணி அப்புறம் வந்து பர்ஃபெக்ட் மணி அப்புறம் பிட்காயின் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து பேயர் மூலியமாக வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே பேர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் மூலயமா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பேரில் நீங்கள் போய் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இது பேரை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கிறதுல எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பேர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா க்ரியேட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த க்ரியேட் அக்கௌண்ட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் என்ன அந்த இடத்துல இமெயில் போட்டிங்களோ அதே இமெயிலை கூட வச்சுக்கலாம் அதே பாஸ்வேர்டை கூட வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இதிலே ஒரு கேப்ச்சா இருக்கும் அந்த கேப்ச்சாவை கரெக்டாக நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணால் தான் உள்ளே போகும் உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி மாதிரி ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கோடு கிடைக்கும் அந்த கன்ஃபர்மேஷன் கோடை இந்த பேயர் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஃபில்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேயர் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இப்போது பேயர் அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஸோ வந்து இப்போ நான் க்ரியேட் அக்கௌண்ட் கொடுக்குறேன் க்ரியேட் அக்கௌண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய ஹோம் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் பேயர் அக்கௌண்ட்டுடைய ஹோம் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு நியூ பாஸ்வேர்டு கொடுத்துக்கலாம் பாஸ்வேர்டு வந்து என்ன வேணாலும் நீங்கள் செட்டப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது செக்யூரிட்டி வேர்டு அப்படின்னு கேட்கும் அதுவே இருக்கும் அது கொடுக்காம உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதோ ஒரு இதை வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் இருக்கிறது தேவை இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அக்கௌண்ட் நேம் நீங்கள் எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் ரிஜிஸ்டர் அப்படிங்கிற அதாவது அதுக்கு கீழே கண்டினியூ ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் க்ரீன் கலர் பாக்ஸில் அந்த பாக்ஸில் இருக்க ஒரு ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போது பேயர் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வந்து பேயர் அக்கௌண்ட் ரிஜிஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் அப்புறம் உங்களுடைய ப்ரொஃபைலில் இருக்க நேமு நீங்கள் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கீங்க எல்லாத்தையுமே ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லி கேட்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிடைச்ச அமௌண்ட் ஜீரோ சென்ஸுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்தாலும் சரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்ஸில் இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிக்க முடியும் அதை வித்ட்ரா பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கார்ட்ஸ் மாஸ்டர் கார்டாக இருந்தாலும் சரி விசா கார்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்கள்கிட்ட பேடிஎம் எது இருந்தாலும் சரி அந்த ஒரு நம்பருக்கே நீங்கள் வந்து மாற்றிக்க முடியும் பிட்காயின் சில பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங